वेलकम व्यूअर्स आज जिस कोशिकांग के बारे में हम बात करेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम किसी भी कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्लोरोप्लास्ट की भांति यह भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको सर्वप्रथम कॉलिकर ने डिस्कवर किया था 1857 में और उसके बाद ऑल्टमैन ने 1886 में इसे नाम दिया बायोब्लास्ट यानी लाइफ जर्म्स तत्पश्चात करीब 12 वर्ष के बाद बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है माइटोस अथवा थ्रेड और कॉन्ड्रोस अथवा ग्रैन्यूल्स यह इसलिए क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है सामान्यतः ये छोटी छड़ के रूप में ग्रैन्यूल्स के रूप में नजर आते हैं किसी भी कोशिका में लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से और जब बेंडा ने इन्हें देखा स्पर्म सेल्स में तो उनको ये धागे जैसी संरचनाएं नजर आई अब यह है इसकी जो संरचना है यानी छोटी छड़ जैसे जो विशिष्ट परिस्थितियों में धागे नुमा संरचनाएं भी बना सकते हैं यह होता है इसकी दो प्रक्रियाओं के कारण वो है फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन अर्थात कोशिका के अनुसार या इसके जो कार्य हैं उनके अनुरूप विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटे छड़ के आकार के रानुल्स होते हैं कोशिकांग होते हैं वो आपस में जुड़ करके धागे जैसी संरचना का भी निर्माण कर लेते हैं और फिर ये धागे वापस से फ्रैगमेंट होकर के टूट करके और पुनः ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की ही भांति माइटोकॉन्ड्रिया का भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है और इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती हैं इस कोशिकांग को बाकी के साइटोप्लाज से विभक्त करने के लिए इसका अपना एक यूनिक जीनोम होता है एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो इसमें प्रयुक्त होने वाले अधिकांश प्रोटीन्स चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो चाहे एंजाइम्स हो उन्हें कोटित करता है पर ये सेमी ऑटोनॉमस है अर्थात न्यूक्लियस में उपस्थित जीनोम की भी आवश्यकता होती है किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया के सक्सेसफुल परसिस्टेंस के लिए उसके सक्सेसफुल काम करने की क्षमता बनाए रखने के लिए और क्योंकि ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का है तो क्लोरोप्लास्ट की ही भांति यह भी बाइनरी फिशन के द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करता है किसी भी कोशिका में देखिए कोश जब हम कह रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब है उसमें एनर्जी की आवश्यकता तो होगी ही तो सभी यूकारियोटिक कोशिकाओं में अधिकांशतः माइटोकॉन्ड्रिया अवश्य उपस्थित होता है इसका एक जो एक्सेप्शन uh, है दैट इज रेड ब्लड सेल्स ऑफ यूकारोट्स ह्यूमन बींग्स में जो रेड ब्लड कॉपर सेल्स हैं आरबीसी हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं मोनोसिरोकोमोनोइड्स स्पीसीज के जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है ये इकलौते यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें नहीं पाया जाता दे आर ऑक्सीमोनाड्स ऑक्सीमोनाड्स का तात्पर्य है वे ऑर्गेनिज्म जो लकड़ी खाने वाले कीटों की इंटेस्टाइन्स में गट में डाइजेस्टिव सिस्टम में उपस्थित होते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है जो कोशिका में पाया जाता है इसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी हम कोशिका को अभिरंजित करें और हमको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही स्पष्ट रूप से 
दिखाई दे तो ऐसा अभिरंजक जो विशेषतः माइटोकॉन्ड्रिया के ही अभिरंजन के लिए प्रयुक्त होता है वो है जेनस ग्रीन बी यह एक डाई होता है जिसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है वेन इट गेट्स ऑक्सीडाइज इट चेंजेस इट्स कलर और हमको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है ऑक्सीडेशन के लिए फ्री रेडिकल्स उपस्थित होते हैं तो ये जेनस ग्रीन भी ऑक्सीडाइज हो करके और माइटोकॉन्ड्रिया को विशिष्ट रंग प्रदान करता है जिससे हमको वो स्पष्ट दिखाई दे देता है अब अगर हम इस कोशिकांग की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा अभी बोला दे आर टू मेम्ब्रेन्स एक आउटर मेम्ब्रेन है जो रेगुलर है जो इसको बाहर के साइटोप्लाज्म से डिमार्केट करती है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन वलियत होती है कई बार ये संपूर्ण मैट्रिक्स में इन वलयों के रूप में विस्तृत रहती है ये वलय कहलाते हैं क्रिस्टी देखिए ये क्रिस्टी एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं इस वलयत होने के कारण जो इनर मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है सामान्यतः यह देखा गया है कि जो बहुत एक्टिव सेल्स हैं वो कोशिकाएं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस अधिक आवश्यक हैं या जिनकी अधिक जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया की उनमें इन क्रिस्टी का अनुपात बाकी मैट्रिक्स के सापेक्ष अधिक है अर्थात अधिक संख्या में यह क्रिस्टी पाई जाती है और जिनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता है या थोड़े डॉर्मेंट सॉर्ट ऑफ सेल्स हैं उसमें क्रिस्टी का अनुपात मैट्रिक्स के सापेक्ष थोड़ा कम होता है अर्थात मैट्रिक्स अधिक हो जाएगा क्रिस्टी कम हो जाएंगे मैट्रिक्स अर्थात यह जो सेंट्रल स्पेस है इस कोशिकांग की उसमें उपस्थित जो द्रव्य है माइटोप्लाज्म दैट इज द मैट्रिक्स वह सबस्ट्रेट जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर उपस्थित होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं इस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कई दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है तो उन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में प्रयुक्त होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इसी मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं इसका अपना जीनोम है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिनकी कई प्रतियां पाई जा सकती हैं और इनके ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसका ट्रांसलेशन भी इस मैट्रिक्स में ही संभव है या होता है और उस कार्य के लिए आपकी ट्रांसलेशनल मशीनरी जिसके राइबोसोम एक प्रमुख घटक हैं वे भी इसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं अब जो ये क्रिस्टी है उसके सरफेस पे हम एक स्पेसिफिक टाइप के संरचनाएं देख रहे हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं इसके दो भाग हैं एक स्टेम लाइक पार्ट जिससे ये इस इनर मेम्ब्रेन में जुड़ी होती है दैट इज नोन एज द एफ जीरो पोर्शन और एक छोटा सा हेड लाइक रीजन दैट इज द एफ वन पोर्शन सो इन दिस मैनर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिंपल स्ट्रक्चर है विशेषता है इन मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल ऑर्गेनिल 
दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया वो केमिकल कंपोजिशन है जो इसे विशिष्टता प्रदान करता है इसे अपने विशिष्ट कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन इट इज इम्पर्मिएबल टू लार्जर मॉलिक्यूल्स इसमें कुछ विशिष्ट कैरियर प्रोटीन्स पाए जाते हैं पोरेंस जो विशेष स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास होने देते हैं इसमें विभिन्न एंजाइम्स भी होते हैं अब जब मैं इसमें पोरेंस की बात कर रही हूँ या एंजाइम्स की बात कर रही हूँ तो बेसिक फैक्ट वो ही रहता है कि यह लिपिड बाय लेयर के बीच में इंट्रेंसिक प्रोटीन्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन है दैट रिमेन्स द सेम जो इसमें लिपिड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं प्रोटीन्स के सापेक्ष यानी लिपिड इज टू प्रोटीन का अनुपात हाई होता है जबकि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं इसमें बहुत सारे कई प्रकार के विशिष्ट इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं और जो इसके कार्य को निर्धारित करते हैं इसको कार्य क्षमता को इसको अपनी विशिष्ट कार्य क्षमता प्रदान करते हैं और इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स की मात्रा लिपिड्स के सापेक्ष अधिक होती है अर्थात लिपिड इस टू प्रोटीन का जो रेशियो है वो कम होता है इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो ये स्पेस है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इसमें भी कई एंजाइम्स पाए जाते हैं विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका अपना कार्य है जिसके बारे में अभी हम बात तक करेंगे और जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में विभिन्न ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से संबंधित एंजाइम्स हैं अपने डिफरेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन मशीनरी है उससे रिलेटेड एंजाइम्स हैं और इस प्रकार से देखा जाए तो इस संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में प्रोटीन लगभग 70 परसेंट होते हैं और लिपिड्स मात्र 30 परसेंट ऑफ इट्स स्ट्रक्चर तो इसकी इस विशिष्ट संरचना और इन विशिष्ट प्रकार के जो प्रोटीन्स की उपस्थिति है उसके कारण इसके अपने विशिष्ट फंक्शंस होते हैं इनमें से तीन प्रमुख फंक्शंस हैं सबसे पहला इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ वेरियस आयन एंड मेटाबोलाइट्स किसी भी कोशिका में आयनिक बैलेंस विशेषकर कैल्शियम आयंस का जो बैलेंस बनाते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया विशिष्ट भूमिका निभाता है इसके अतिरिक्त पोटेशियम चैनल्स आदि में भी इसका अपना योगदान है विभिन्न प्रकार के मेटाबोलाइट्स जब हम बात कर रहे हैं कि यह हमारा पावर हाउस है तो जितने भी हमारे बेसिक फ्यूल्स हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो उनको या उनके उत्पादों को उनके ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म से उत्पन्न डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दे हैव टू बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया और उसके पश्चात इसका दूसरा कार्य शुरू हो जाता है अर्थात उनको और सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन करना कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनके कैटाबॉलिज्म से उत्पन्न डिफरेंट रिड्यूसिंग पावर्स एन और एफ उसको पुनः एन और एफ के रूप में 
परिवर्तित करना उसका ऑक्सीडेशन करना और यह कार्य होता है विशिष्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा और इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी मदद से ए का फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म ए अर्थात जो एनर्जी करेंसी है कोशिका की उसका निर्माण होता है जो एक प्राइमरी फंक्शन है of this particular cell organelle that we are talking about and that is mitochondria iske atirikt ye thermogenesis mein bhi apna vishesh role ada karta hai aur jab koi koshika vishesh paristhitiyon mein under stress condition chahe biotic ho chahe abiotic ho ya jab apna pura jeevan yapan kar leti hai to it progresses towards सेल डेथ प्रोग्रामड सेल डेथ दैट इज अपोप्टोसिस उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना विशिष्ट योगदान है तो सबसे पहले अगर हम ब्रीफ में बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ वेरियस आयंस की मेटाबोलाइट्स की किसी भी कोशिका का जो रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स इट्स एनवायरमेंटल सिग्नल्स वो एक विशिष्ट प्रक्रिया सिग्नल ट्रांसडक्शन के रूप में समझा जाता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो डिफरेंट आपके मैसेंजर्स होते हैं उनमें एक बहुत अहम मैसेंजर है दैट इज कैल्शियम आयंस किसी भी कोशिका के फिजियोलॉजी में जो आयन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है कैल्शियम आयंस बट दीज कैल्शियम आयंस इफ प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म दे मे बी डिजास्टर्स तो इन कैल्शियम आयंस को स्टोर करने का काम दो ऑर्गेनिल्स में होता है एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें वैक्यूल्स में भी पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में विभिन्न यूनिपोटर्स यानी जिनके माध्यम से सिर्फ कैल्शियम आयंस का आवागमन हो सके आपके एंटीपोटर्स अर्थात एक आयन अंदर आ रहा है तो दूसरा बाहर जा रहा है दोनों प्रकार के ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स इसकी मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं और वे निर्धारित करते हैं कि कैल्शियम आयन पोटेशियम आयन देन सोडियम आयंस देन प्रोटॉन्स उनका आवागमन इस सेल ऑर्गेनिल के थ्रू सहजता से हो जाए एज पर द नीड ऑफ द सेल तो इसको गवर्न करने वाले प्रोटीन्स इंट्रेंसिक प्रोटीन के रूप में इसकी दोनों मेम्ब्रेन विशेषकर बाह्य मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं दूसरा ट्रांसलोकेशन जो होता है वो होता है विभिन्न मेटाबोलाइट्स का जब ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म होता है तो ग्लाइकोलिस साइटोप्लाज में होता है और जो ये पायरुवेट बनता है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के में लाया जाता है जहाँ पे ये आगे ब्रेकडाउन इसका होता है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट एंड अल्टीमेटली द एसेटल को एंजाइम ए दिस पायरोवेट इट इज ब्रोकन डाउन इस पायरोवेट को ब्रेकडाउन होता है इसका ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के माध्यम से इसी प्रकार से जो फैटी एसिड्स हैं वो एसेटल को एंजाइम ए एसिल को एंजाइम ए बनाते हैं और इनका भी फर्दर ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है अर्थात दे आर ऑल्सो दे हैव टू बी कैरिड ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन द माइटोप्लाज्म जब अमीनो एसिड प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म होता है तो ग्लूटामिन वो भी 
माइटोकॉन्ड्रिया में आता है और ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाता हुआ जो यूरिया साइकिल चलती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है तो इस प्रकार से जो तीनों बेसिक फ्यूल्स हैं किसी भी कोशिका के लिए कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स उनके कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने उत्पादों का ट्रांसलोकेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के द्वारा होता है जिससे उनका आगे प्रोसेसिंग संभव हो सके इसकी आगे प्रोसेसिंग जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वो फिजियोलॉजी का टॉपिक है देखिए फिजियोलॉजी बेसिकली किसी भी कोशिका की संरचना पे निर्भर करती है तो साइटोलॉजी और फिजियोलॉजी बोथ ऑफ देम दे आर वेरी क्लोजली इंटर रिलेटेड तो जब विभिन्न कैटाबॉलिक साइकिल्स के द्वारा इन फ्यूल्स का बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा रिड्यूसिंग पावर के रूप में एन के रूप में अथवा एफ के रूप में प्राप्त होती है और इन रिड्यूसिंग पावर से इस ऊर्जा को प्राप्त करना इन नाउ दिस रिड्यूसिंग पावर्स दे हैव टू बी इनमें से हाइड्रोजन अलग करना है प्रोटोन दे हैव टू बी डी प्रोटीनेटेड दे हैव टू बी ऑक्सीडाइज तो इनका ऑक्सीडेशन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें उपस्थित विभिन्न इंट्रेंसिक प्रोटीन्स के द्वारा होता है जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिनमें डिफरेंट आयरन सल्फर कंपाउंड्स होते हैं और इनके माध्यम से यह इलेक्ट्रॉन कैरी ओवर होता है और फ्रॉम दिस एन कॉम्प्लेक्स वन में जाता है क्विनॉन के माध्यम से होता हुआ क्यू साइकिल के माध्यम से कॉम्प्लेक्स थ्री में साइटोक्रोम सी के माध्यम से होता हुआ कॉम्प्लेक्स फोर में एंड अल्टीमेटली यह ऑक्सीजन द्वारा ले लिया जाता है और यह ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी साइकिल रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो बनती तो इस प्रकार से हमारे को ये एन और इसी प्रकार से एफ ए डी वायर दिस कॉम्प्लेक्स टू इसकी एंट्री कॉम्प्लेक्स टू के माध्यम से होती है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ये इंट्रेंसिक प्रोटीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स लाइक एन एंड एफ ताकि हमें इन ये पुनः प्राप्त हो सके और वापस से आगे री हो सके लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम एन और एफ टू दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरेलल टू दिस वन मोर थिंग टेक्स प्लेस एंड दैट इज जो प्रोटॉन्स हैं दे आर पम्प्ड इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और यहाँ पे बात आ जाती है कि ऊर्जा कैसे बन रही है दैट इज हाउ दिस फॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस ए में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ करके ए का निर्माण कैसे कर रहा है तो जब इन कॉम्प्लेक्सेस के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस समय इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है जो डिफरेंट साइकिल्स चल रही हैं एनर्जी साइकिल्स उस के माध्यम से प्रोटॉन्स इट इज पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स इन टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड वेन दिस फ्लोज आउट थ्रू दिस ए टी पी एस कॉम्प्लेक्स हमारे ऑक्सीसोम्स तो 
फॉस्फोराइलेशन होता है यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो एक विशिष्ट कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का वो संपन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के ही कार्य हैं और अब हम बात करेंगे अपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ की अर्थात विशिष्ट परिस्थितियों में जब किसी भी कोशिका में सेल डेथ होती है उस समय इसके जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें से विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में वे प्रोटीज एंजाइम्स को कैप्स कैसपेज प्रोटीज एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जो कोशिकाओं को डिसमेंटल कर देते हैं और सिग्नल करते हैं कि नाउ इट इज टाइम फॉर फैगोसाइटोसिस दिस थिंग टेक्स प्लेस फॉर नेचुरल सेल डेथ ऑल्सो और स्ट्रेस कंडीशन में जो नेक्रोसिस की प्रक्रिया देखी जाती है वो भी इसी अपोप्टोसिस के द्वारा होती है तो जो ऑर्गेनिल रिस्पॉन्सिबल फॉर अपोप्टोसिस इज माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हमने बात ही ये करी थी कि यह एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है सेमी ऑटोनोमस का तात्पर्य है इसका अपना सर्कुलर डीएनए है जिसमें रेगुलेटरी रीजन है विभिन्न राइबोसोमल आरएनए को कोडित करने वाले रीजन है ट्रांसफर आरएनए के जीन्स हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो इसके जो कॉम्प्लेक्स वन टू तो, थ्री फोर जिनकी बात करी थी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान वो भी इसी तो, के द्वारा कोडित होते हैं अधिकांशतः इसके अलावा इसमें विभिन्न साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस या एन ए डी एच डिहाइड्रोजीनेजेस जैसे एंजाइम्स भी इसी जीनोम द्वारा कोटित होते हैं तो यह इस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल को रेगुलेट करने वाला इसका जीनोम है विच हैज गॉट बैक्टीरियल ओरिजिन जो शुरू में एंडोसिम्बायोसिस के कारण इस कोशिका में यूकारोटिक कोशिका में प्रवेश किया जिसने तो यह हमारा किसी भी यूकारोटिक कोशिका का दूसरा सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग हुआ पहला जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है वो है फ्लोरोप्लास्ट और दूसरा जो विद फ्यू एक्सेप्शंस सभी यूकारोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया धन्यवाद